ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு என்டர் டிவி மன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மஷ்ரூம் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் மஷ்ரூம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் காளான் மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்து கழுவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாஸ்மதி அரிசி இந்த டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் எடுத்துகிட்டு நல்லா கழுவிட்டு அரை மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க மல்லித்தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கசூரி மேத்தி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எலுமிச்சம்பழம் பாதி அளவு உப்பு தேவையான அளவு ஹோம்மேட் பிரியாணி மசாலா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு மராட்டி மொக்கு மூணு ஏலக்காய் ஒரு அண்ணாசிப்பு ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு துண்டு பட்டை நாலஞ்சு கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை கப் தயிர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ரெண்டு பச்சை மிளகா சென்டரில் கீறிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சமையலுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி இப்போ ஒரு குக்கர் எடுத்திருக்கேன் குக்கர் நல்லா சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எண்ணெயும் நெய்யும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே இது கூடவே கசூரி மேத்தியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் எண்ணெயில் பொறிஞ்சதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கூடவே பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்குவோம் வெங்காயம் வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ சீக்கிரம் வதங்கிரும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதங்கினதும் எண்ணெய் எல்லாம் மேலே பிரிஞ்சு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் பிரியாணி மசாலா எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கூட புதினா கொஞ்சம் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிடுறேன் இதிலே இப்போ இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளி சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிடுறேன் இந்த மாதிரி தக்காளி எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சதும் இப்போ இது கூடவே தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் நல்லா வதக்குனதும் அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து நல்லா வெந்து எண்ணெய் எல்லாம் மேலே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த காளான்கள் எல்லாம் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ காளான் சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூடி வச்சு நான் மூடிடுறேன் இதை இப்போ மூடி எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம் இப்போ காளான் எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு கிரேவியுமே நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ அரிசி வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்க்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பாஸ்மதி அரிசிக்கு ஒரு டம்ளருக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி சேர்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே நான் அரை மணி நேரமாக ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசியெல்லாம் இப்போ அதே மாதிரி இங்கே கிரேவியிலையுமே வந்து தண்ணி கொஞ்சம் விட்டுருக்கு அதனால் நான் அப்போ ரெண்டு டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணியெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூடி வச்சு மூடிடுறேன் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அரிசி எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரிசி எல்லாம் சேர்த்துட்டு கடைசியாக இது மேலே கொத்தமல்லி இலை தூவிடலாம் கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஹாஃப் எலுமிச்சம்பழத்தோட ஜூஸ் வந்து புழிஞ்சு விட்டுடலாம் 
இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருந்தது நான் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் எல்லாம் ஆனதும் குக்கருக்கு மூடி போட்டுடலாம் ரெண்டு விசில் ஹை ஃப்ளேமில் வரட்டும் இப்போ ரெண்டு விசில் ஆயிடுச்சு நான் வந்து மூடியை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாஸ்மதி அரிசி வந்து நல்ல நீள நீளமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுருந்தோம் அரிசியை இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் ஏன்னா காளான் எல்லாமே மேலே வந்திருக்கும் கரண்டி வந்து உள்ளே விட்டு லைட்டாக கிண்டி எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபுல் ப்ரெஷர் போட்டு கிண்டணுன்னா சாதம் எல்லாமே உடஞ்சிரும் மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சி இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் எந்த டிவி மன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் நான் இன்னொரு ரெசிபி வீடியோ இல்லை இன்னொரு கவிதை வீடியோவில் நான் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி